লিসেনিং স্কিল আমাদের লাইফে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় লিসেনিং স্কিল বা কাউকে শোনার মাধ্যমে আপনি তার কাছ থেকে অনেকগুলো ইনফরমেশান গেদার করতে পারবেন যা আপনার লাইফটাকে অনেক বেশি সুন্দর করে তুলতে সহযোগিতা করবে যেমন আপনি যদি কাউকে ভালো করে শুনতে পারেন তাহলে এই শোনার মাধ্যমে আপনি তার কাছ থেকে অনেকগুলো পার্সপেকটিভ অর্জন করতে পারবেন যেমন মানুষটা তার লাইফে কী কী গ্রহণ করেছে কী কী বর্জন করেছে মানুষটার লাইফে কী কী ঘটেছে এ বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন এছাড়া একটা মানুষ কীভাবে তার সমস্যাগুলো এক্সপ্লেন করে একটা মানুষের লাইফ কতটা কঠিন হতে পারে সেই লাইফটাকে আবার কতটা সহজভাবে হ্যান্ডেল করা যায় এ ধরনের অনেকগুলো ইনফরমেশান কালেক্ট করা যায় শুধুমাত্র ভালো শ্রোতা হওয়ার মাধ্যমে কিংবা একটা মানুষকে ভালো করে শোনার মাধ্যমে কিংবা লিসেনিং স্কিলের মাধ্যমে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে আমরা একটা মানুষকে ভালো করে শুনব কিংবা কীভাবে আমরা ভালো লিসেনার হব কিংবা আমরা আমাদের লিসেনিং স্কিলটাকে কীভাবে আরও বেশি ডেভেলপ করব ওয়েল জানতে হলে দেখতে হবে পুরো ভিডিওটি কেননা এই এপিসোডে আমি শেয়ার করব কীভাবে খুব প্রপারলি কাউকে শোনা যায় কিংবা কীভাবে খুব প্রপারলি লিসেনিং স্কিলটাকে ডেভেলপ করা যায় মাঝখানে সময়টাতে মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ স্ম্যাশ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিন আপনার বন্ধুদের সাথে আপনার একটি শেয়ারে অনেকেই যেমন উপকৃত হবে ঠিক তেমনি আমরাও অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হব আমাদের পরবর্তী এপিসোডের জন্য যেহেতু আপনি সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করেই ফেলেছেন দেশকে স্টার স্টেপ নাম্বার ওয়ান ডিস্ট্রাকশনগুলোকে সরিয়ে নিন কারোর সাথে কথা বলার সময় অনেক এমন ডিস্ট্রাকশন থাকে যা আপনাকে কথা বলার মাঝখানে ইন্টারাপ করতে পারে কিংবা আপনাকে কথা বলার মাঝখানে ডিস্টার্ব করতে পারে যেমন হতে পারে টেলিভিশন কিংবা মোবাইল ফোন কিংবা রেডিও কিংবা এ ধরনের অনেকগুলো বিষয় থাকতে পারে কিংবা অপ্রয়োজনীয় মানুষ সো আপনি এদেরকে সরিয়ে নিতে পারেন যেমন সেল ফোনটাকে বন্ধ করে নিতে পারেন কিংবা টিভি বন্ধ করে নিতে পারেন এতে করে আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে মানুষটাকে শুনতে পারবেন বা মানুষটার কথাগুলো শুনতে পারবেন কথার মাঝখানে কোনো ধরনের ডিস্টারবেন্স কিংবা কোনো ধরনের ব্যতিক্রম কিংবা কোনো ধরনের প্রবলেম তৈরি হবে না সো কারো কথা শোনার সময় অবশ্যই মেকশিওর করতে হবে যে কথা বলা স্টার্ট করার আগেই কিংবা কনভারসেশন স্টার্ট করার আগেই আপনি আপনাদের সাথে বা আশেপাশের যেই অপ্রয়োজনীয় বা ডিস্ট্রাকশনগুলো আছে সেগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছেন স্টেপ নাম্বার টু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা টোনালিটি বোঝার চেষ্টা করুন একটা মানুষ কথা বলার মাধ্যমে যা কিছু বোঝাতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু বোঝাতে পারে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা বডি জেস্টার কিংবা টোনালিটির মাধ্যমে অর্থাৎ আপনাকে তার শুধুমাত্র কথা শুনলেই হবে না কিংবা তার কথা শোনাটা হচ্ছে তার কথা শুনতে যাওয়ার প্রথম ধাপ আর মেইন ধাপটা হচ্ছে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা বডি জেস্টার কিংবা টোনালিটির দিকে লক্ষ্য করা কিংবা একটা মানুষ মিথ্যে বললো কিন্তু তার বডি জেস্টার কিংবা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা টোনালিটির মধ্যমে তার প্রমাণ রেখে যাবে সো আপনাকে অবশ্যই মেকশিওর করতে হবে একটা মানুষকে আপনি যেমন শুনছেন তেমনি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বডি জেস্টার কিংবা টোনালিটিগুলো অবজার্ভ করছেন কিংবা দেখছেন মূল্যবান কিংবা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে মিরোরিং করা যেমন মানুষটা আপনার কিছু একটা বলার সময় আপনি বলেন হুম আচ্ছা তারপর এভাবে আপনি যখন তাকে মিরোরিং করবেন অর্থাৎ তার কথাগুলো অর্থাৎ যে সে যে কথাগুলো বলছে সেগুলোকে মিরোর করবেন বা তার মতো করে রেসপন্স করার চেষ্টা করবেন তখন মানুষটা আপনার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কম্ফোর্টেবল ফিল করবে কিংবা আপনার মধ্যে সে একটা কম্পোর্ট জোন তৈরি করবে কিংবা কম্পোর্ট জোন হিসেবে দেখবে যার ফলে সে যে কোনো বিষয় আপনার সাথে খুব ইজিলি শেয়ার করতে পারবে স্টেপ নাম্বার ফোর দুঃখ প্রকাশ করুন যে কোনো মানুষের কথা শোনার সময় যদি আপনি বোবার মতো বসে থাকেন তাহলে কিন্তু মানুষটা আপনার সাথে কথা বলতে কম্ফোর্ট ফিল করবে না মানুষটা সকল যখন তার দুঃখের কোনো কথা শেয়ার করবে বা এমন কোনো কথা যখন শেয়ার করবে যেখানে আপনার এম্পাথাইজ করা উচিত বা সরি হওয়া দরকার বা দুঃখিত বলা দরকার সেখানে অবশ্যই দুঃখিত হবেন এবং আপনি যে তার কথাগুলো শুনতে ইন্টারেস্টেড সেটা তাকে বোঝাবেন যেমন আচ্ছা আচ্ছা তারপর ও আম সরি ফর দ্যাট এভাবে বা আমি দুঃখিত এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো শেয়ার করার মাধ্যমে আপনি বিপরীত মানুষটা কথার মানুষটার সাথে যে কথা বলছেন সেটাকে অনেক ইন্টারেস্টিং যেমন করে তুলতে পারবেন ঠিক তেমনি বিপরীত মানুষটাও আপনার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড হবে সো মেক শিওর বিপরীত মানুষটার কথা শোনার সময় আপনি অবশ্যই এম্পাথাইজ করছেন অর্থাৎ দুঃখ প্রকাশ করছেন এবং ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন যে আপনি তার কথাগুলো শুনতে যাচ্ছেন স্টেপ নাম্বার ফাইভ সাইলেন্স প্র্যাকটিস করুন যেন কোনো মানুষের কথা প্রপারলি শোনার ক্ষেত্রে সাইলেন্স প্র্যাকটিস করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি কারো কথা শুনছেন এক্ষেত্রে আপনি যদি সাইলেন্স প্র্যাকটিস না করেন অর্থাৎ চুপ না থাকেন এবং তাকে যদি ইন্টারাপ করতে থাকেন তাহলে কিন্তু মানুষটা আপনার সাথে কথা বলতে কমফোর্টেবল ফিল করবে না যার ফলে মানুষটা এমন অনেক কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনার সাথে শেয়ার করতে চাইবে না বা শেয়ার করবে না সো আপনাকে অবশ্যই সাইলেন্স প্র্যাকটিস করতে হবে এই সাইলেন্স প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে মানুষটা বুঝতে পারবে যে আপনি তার কথাগুলো অবশ্যই গুরুত্ব
সাইলেন্স প্র্যাকটিস করতে হবে এর মানে এই না যে আপনি পুরো কনভারসেশনে একদম চুপ থাকবেন এতে করে মানুষটা বুঝতে শুরু করবে যে আপনি সম্ভবত বোর হচ্ছেন যার ফলে আপনি কিছু বলছেন না সেক্ষেত্রে প্রবিং কোশ্চেন করতে পারেন অর্থাৎ এমন কোনো প্রশ্ন করতে পারেন যেটা রিলেভেন্ট যেমন একটা মানুষ একটা গল্প বলছে গল্প বলার সময় হয়তো বা কিছু একটা আপনি বোঝেননি বা কোনো একটা পার্ট আপনি বুঝতে পারেননি বা সে এমনভাবে বলেছে যাতে আপনি বুঝতে না পারেন যাতে আপনি তাকে প্রবিং কোয়েশ্চেন করেন বা আপনি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই তাকে খুব হার্ডলি ইন্টারাপ্ট না করে তাকে প্রবিং কোয়েশ্চেন করতে হবে যে বিষয়টা আমি বুঝতে পারিনি এটা কেন হয়েছে তুমি কোথায় ছিলে তখন আচ্ছা আচ্ছা তারপর কি হয়েছে এভাবে আপনি যখন তাকে প্রবিন কোয়েশ্চেন করবেন তখন মানুষটা বুঝতে পারবে যে আপনি তার কথাগুলো শোনার জন্য অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড যার ফলে সে যে কোনো বিষয় আপনার সাথে খুব ইজিলি বা সচরাচরভাবে শেয়ার করতে পারবে স্টেপ নাম্বার সেভেন ইন্টারাপ করবেন না কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বোকার মতো ইন্টারাপ করি লাইক তারা দাঁড়াও কি কি যেন বলছিল দাঁড়া দাঁড়া এই হয়েছে সেই হয়েছে এভাবে অনেকভাবে ইন্টারাপ্ট করি বা অনেক সময় টপিক চেঞ্জ করার চেষ্টা করি যা মোটেও ঠিক না একটা মানুষ যখন একটা বিষয় নিয়ে গল্প করবে আপনার সাথে বা একটা মানুষ যখন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবে আপনার সাথে তখন কিন্তু সে ওই ঘটনার একদম ডিপে চলে যাবে ডিপে ডাইভ করবে বা সাঁতার কাটবে আপনি যখন তাকে ওই সময় ইন্টারাপ্ট করবেন কিংবা তাকে ডিস্টার্ব করবেন কিংবা টপিক চেঞ্জ করার চেষ্টা করবেন তখন কিন্তু সাথে সাথে তার মেমোরি থেকে কিংবা মস্তিষ্ক থেকে অনেক এমন ইনফরমেশান হারিয়ে যাবে যেটা সে আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছিল কিন্তু শেয়ার করতে পারবে না কেন বিকজ অব আপনি ইন্টারাপ্ট করেছেন সো যে কোনো মানুষের কথা ভালো করে শোনার জন্য অবশ্যই মেক শিওর করতে হবে যে আপনি তাকে ইন্টারাপ্ট করছেন না কিংবা তার যে সাবজেক্টটা আছে কিংবা যে টপিকে কথা হচ্ছে সেই টপিকটা চেঞ্জ করছেন না স্টেপ নাম্বার এইট ভেবে চিনতে উত্তর দিন যে কোনো মানুষের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে আপনি তাকে রেসপন্ড করার আগে যদি চিন্তা করে না নেন যে আপনি কি বলবেন বা যেই বিষয়টা বলবেন সেটা কি আসলে উচিত কি না বা যে বিষয়টা বলবেন সেটা কি তাকে ইন্টারাপ্ট করবে কিনা অর্থাৎ তার যে কনভারসেশন আছে সেখানে কোনো ব্যাঘাত ঘটাবে কি না সেটা আপনাকে অবশ্যই মেক শিওর করতে হবে কারণ আপনি যদি যে কোনো একটা রেসপন্ড করার ক্ষেত্রে এমন কিভাবে রেসপন্ড করেন যা তার কনভারসেশনে ব্যাঘাত ঘটাবে কিংবা তাকে হার্ড করবে তখন কিন্তু বিপরীত মানুষটা আপনার সাথে ওই বিষয়গুলো যেভাবে শেয়ার করছিল সেভাবে শেয়ার করতে পারবে না সো অবশ্যই ভেবে চিন্তে রেসপন্ড করতে হবে যাতে করে বিপরীত মানুষটার যে কনভারসেশন আছে সেখানে কোনো ধরনের ইন্টারাপশন কিংবা ব্যাঘাত না ঘটে সো এই স্টেপগুলো ফলো করার মাধ্যমে আমরা চাইলে খুব ইজিলি আমাদের লিসেনিং স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারি এবং খুব ভালো লিসেনার হতে পারি কিংবা যে কোনো কারো গল্প কিংবা যে কারো কথাবার্তা খুব ইজিলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারি ওকে দেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে প্লিজ লাইক দিয়ে কমেন্টে জানিয়ে দিন কোন স্টেপটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি রিয়েলিস্টিক মনে হয়েছে এবং কোন স্টেপটা আপনি আপনার লাইফে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন এবং এও জানিয়ে দিন পরবর্তী এপিসোডে কোন টপিকটা চাইছেন ভিডিওটি শেয়ার করে দিন আপনার বন্ধুদের সাথে আই ক্যাচ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান টিল দেন স্টে ইয়াং অ্যান্ড প্লিজ মেক শিওর ইউর সাবস্ক্রাইব